ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா முனிமா நான் உங்கள் யாசர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வாரம் சினிமா முனிவால் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சீமா ராஜா படத்தோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் வெற்றி படமாக தோல்வி படமாக இந்த படம் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சு தயாரிப்பு செலவு எவ்வளோ வாங்க டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட தயாரிப்பு செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டு கோடி என்னப்பா சொல்கிற இந்த படத்துக்கு அறுபத்தெட்டு கோடியா படம் பார்க்கும்போது ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கோடியிலான செலவாயிருக்கும்னு நினச்சோம் நீ என்ன இப்படி சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள்லாம் கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்குறது கரெக்ட் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு கோடி தான் அப்போ மிச்ச நாற்பத்தேழு கோடி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த நாற்பத்தேழு கோடிக்கும் நான் கணக்கு சொல்கிறேன் இந்த நாற்பத்தேழு கோடியில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கோடி வந்து சம்பளத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க சம்பளம் இருபத்தஞ்சி கோடியில் யார் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா சிவகார்த்திகேன் அவருக்கு பதினெட்டு கோடி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து சம்பந்தாவுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தோட மெயின் காமெடியின் சூரி அவருக்கு ஒரு கோடி ரூபா அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் டி இமான் அவருக்கும் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் படத்தோட கேமராமேன் பாலசுப்ரமணியம் அவருக்கும் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சிம்ரன் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அறுபது லட்சம் என்ன பண்ணுவாங்க வட்டிக்கு பணம் வாங்கி தான் படம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு ஸோ வட்டி பணம் எட்டு கோடி அண்ட் அதே தொடர்ந்து பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டி அதுக்காக ஒரு ஆறு கோடி ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க என்னப்பா சொல்ற பப்ளிசிட்டிக்காக ஆறு கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் சிவகார்த்திகனை அடுத்த அஜித் ஆக்கணும் அடுத்த விஜய் ஆக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணவங்க சும்மா காசை தண்ணி மாதிரி செலவு பண்ணியிருக்காங்க எல்லா டிவி நிறுவனங்களுக்கும் காசு கொடுத்து அதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரேடியோ எல்லாருக்கும் காசை கொடுத்து எங்கே திரும்பினாலும் சீமராஜாவை பற்றி தான் பேசணும் அந்த லெவலுக்கு விளம்பரம் பண்ணாங்க இதனால் ஒரு ஆறு கோடி ரூபா செலவாச்சு ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டு கோடி ரூபா இந்த படத்தோட தயாரிப்பு செலவு இப்போ தெரியுதா அறுபத்தெட்டு கோடி ஏன் வந்துச்சுன்னு இதை வச்சு நாலு படம் எடுத்துருக்கலாம் அடுத்து இந்த படத்தோட பிஸ்னஸை பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட ரே அறுபத்தெட்டு கோடி இல்ல அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபா ப்ரொடியூசருக்கு திரும்ப கிடைச்சிருச்சு மிச்சம் மூணு கோடி தானே அது படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் எதிர்பார்த்தாரு ஆனா அது நடக்கல ஸோ பிஸ்னஸ் பார்த்தோம் இப்போ இந்த படம் எவ்வளோ வசூல் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு வாரம் கழித்து இந்த படத்தோட வசூல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கோடி தான் ஏற்கனவே இந்த படத்தை எவ்வளோக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க முப்பத்தாறு கோடிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க ஆனால் வசூல் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு வெறும் முப்பது கோடி தான் கிடச்சிருக்கு இதனால் ஆறு கோடி ரூபா இந்த படத்தை வாங்கினவங்களுக்கு நஷ்டம் இருந்தாலும் என்ன அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க எங்களுக்கு படம் சரியாக போகாட்டி எவ்வளோ நஷ்டமோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணிட்டாரு அவர்கிட்ட இருக்கிற காசில் ஆறு கோடி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த படத்தை வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த படத்தை தயாரிச்சு அதிபர் ஏம் ஸ்டூடியம் ராஜா அவருக்கு மிகப்பெரிய லாஸ் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட பிஸ்னஸ்லேயே ஒரு மூணு கோடி ரூபா சேல்ஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் அவர்கிட்ட இருக்கிற அறுபத்தஞ்சு கோடியில் ஒரு ஆறு கோடி ரூபா பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்போ அவர் கையில் ஐம்பத்தொம்பது கோடி தான் இருக்குது இந்த ஐம்பத்தொம்பது கோடியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு ரைட்ஸ் கேரளா ரைட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அவர் இழப்பீடு கொடுத்தாருனா அவர் கையில் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஐம்பது கோடி தான் நிற்கும் ஸோ சீமராஜா மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வி படம் அப்படின்னு சொல்றதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை போதும் ஓட்டுறது ரீல் அந்து போச்சு 
அண்ட் இந்த படத்தை தயாரித்த ப்ரொடியூசர் மிகப்பெரிய பண நெருக்கடியில் இருக்காங்க காரணம் என்னன்னு விசாரிக்கும் போது ரெமோ படத்தை தயாரித்தவரும் இவர் தான் ஸோ ரெமோ படத்துக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி வேலைக்காரன் படமும் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு சரி பரவாயில்ல அஞ்சு அஞ்சு கோடியிலான சீமராஜா கண்டிப்பாக நமக்கு சம்பாரித்து கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா இந்த படம் பதினஞ்சு கோடி வரைக்கும் நஷ்டத்தை கொடுத்துச்சு இதனால் ப்ரொடியூசர் மிகப்பெரிய பணம் நெருக்கடியில் இருக்காராம் இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தோடனே எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்துச்சு ஏன்னா ரெமோவோட ஆடியோ லான்ச்சில் சிவகார்த்திகன் பேசியிருந்தார் என்ன பேசினா தெரியுமா இந்த ப்ரொடியூசர் ராஜா ரொம்ப நல்லவருங்க இவருக்கு சொந்தமாக கார் கூட இல்லைங்க அப்படின்லாம் பேசினார் இப்போ இருக்கிற ரிசல்ட்டை பார்த்தா அவருக்கு கார் இல்லை சொந்தமாக சைக்கிள் இருக்குமானே டவுட் தான் அந்த லெவலுக்கு அவர் நிலைமை பாய் போச்சு ஸோ மக்களே ஸ்ரீமராஜாவோட வசூல் நிலவரம் பார்த்தீங்க அடுத்த வாரம் சாமி டூ படத்தோட வசூல் நிலவரத்தோடு உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி